sur le front lui-même, donc dans le Donbass, dans le sud, la contre-offensive terrestre a-t-elle commencé La contre-offensive telle qu'on se l'imaginait, en bonne et due forme, c'est-à-dire on essaye de percer le, les défenses russes, les fameuses tranchées, les fameuses dents de dragon, etc. Eh bien, c'est ce qu'annonce l'armée russe. Elle annonce qu'effectivement, cette grande contre-offensive, cette contre-offensive d'ampleur, d'envergure, pour citer les mots du ministère de la Défense russe, elle a bel et bien commencé. Des officiers russes sur le terrain disent la même chose. Euh, les Ukrainiens, pas tout à fait, mais on va voir tout ça d'abord. Euh, vous avez peut-être entendu cette information ce matin, s'interroge sur le début de cette contre-offensive en bonne et due forme. Voilà ce qu'on sait ce soir, en fin d'après-midi, où en est-on Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que sait-on sur le coup d'envoi supposé, supposé de cette fameuse contre-offensive terrestre ukrainienne eh bien d'abord, David, ce sont les Russes qui l'annoncent. Voilà ce qu'indique le ministère de la Défense. Écoutez son porte-parole. Toujours selon Moscou, l'armée ukrainienne aurait mené cette offensive au moyen de six bataillons mécanisés et de deux bataillons de chars, soit plusieurs centaines, voire peut-être un millier de soldats. Un commandant local russe affirme même « Pour la première fois, nous avons vu des léopards dans notre zone tactique ». Est-ce que ces déclarations russes sont accréditées par les constats qu'on peut faire sur le terrain, dans la zone eh bien, ce qui est certain, David, c'est qu'on voit pour la première fois depuis longtemps des combats de chars. Alors j'exclus Barkmout où les, ces combats de chars n'ont jamais vraiment cessé. Mais là, regardez ces images. Un char ukrainien, ici, au milieu d'un champ, qui chasse, entre guillemets, un char russe qui est caché derrière cette ligne d'arbre. Les deux s'affrontent dans un face-à-face jusqu'au moment où, vous allez le voir, le char ukrainien finit par détruire le char russe. On le voit donc qui explose et qui s'embrase. Ces dernières heures, selon les observateurs occidentaux, en l'occurrence l'Institut américain pour l'étude de la guerre, il y a effectivement eu du mouvement dans cette zone à cheval sur la région de Zaporizhia et celle de Donetsk. Regardez, ça c'est la ligne de front telle qu'elle était ces derniers jours et voici à quoi elle ressemble aujourd'hui. Les Ukrainiens auraient fait une percée Ici, une autre ici et une autre là. Trois villages donc auraient été repris et entre 15 et 20 km carrés si l'on en croit les cartes et les calculs d'un cartographe français que l'on suit beaucoup ici sur les réseaux sociaux. Il se fait appeler poulet volant. Alors ça paraît peu ces kilomètres carrés mais à l'échelle de cette guerre d'usure, c'est tout de même un mouvement qui ne passe pas inaperçu après quelques heures seulement de bataille. Et donc les lignes russes, les défenses russes seraient en difficulté Bien, c'est ce que reconnaît en tout cas ce même commandant, Alexandre Kodakovsky. La situation, dit-il, est difficile. L'ennemi ayant senti nos points faibles intensifie ses efforts. Et il ajoute, dans cette direction, l'ennemi a remporté un succès. Il nous a pris une position. Il a aussi réussi à nous mettre dans une position difficile en coupant les communications, dit-il. En revanche, le ministère à Moscou défend une toute autre version et affirme que les Ukrainiens ont été repoussés et que de lourdes pertes leur ont été infligées. 250 hommes, 16 chars, mais aussi des blindés, des véhicules d'infanterie notamment. Cette scène que vous allez voir tourner dans la région semble indiquer effectivement qu'il y a bien eu des pertes ukrainiennes. On voit des blindés, on en compte au moins 4 sur ces images qui sont abandonnées en race campagne immobilisée, difficile de dire à cette distance, David, s'ils sont encore ou non en état de marche. Et est-ce pour autant donc le début de la grande contre-offensive militaire terrestre ukrainienne Bien, les avis sont partagés, mais le scepticisme domine. Pour l'amiral Jean-Louis Vichot, ces deux ou trois attaques coordonnées font plutôt partie d'une phase de test. On sait, souvenez-vous de cette carte, que les Russes ont quadrillé l'arrière du front de lignes de défense, qu'on a représentées ici en jaune, un peu partout en Ukraine. Il s'agirait donc, pour Kiev, d'en trouver le point faible pour y concentrer tous ses efforts. Les Ukrainiens, manifestement, entretiennent euh, l'illusion qui vous la 
le fait qu'ils attaquent à plusieurs endroits et tout est fait pour que les Russes n'arrivent pas à concentrer leurs moyens de défense. Et on, les Ukrainiens vont faire euh, comme en 44, c'est-à-dire qu'ils vont faire croire jusqu'au dernier moment que l'attaque n'a pas lieu à l'endroit où l'on pense. Donc euh, là, et, ils testent vraiment partout, mais les différents oui, théâtres des hommes, qui, des qui sont aujourd'hui sont ouverts sont séparés d'une quarantaine de kilomètres. C'est assez facile pour une armée bien organisée, et les Ukrainiens ont montré qu'ils l'étaient, de pouvoir basculer leurs forces là, là où ça passe, ou là où ils sentent que ça va passer. Et donc, mais ça, ils nous ils ne nous le diront pas. Même sentiment pour notre confrère Didier François, que vous connaissez bien sur ce plateau. Plusieurs reconnaissances offensives sont menées sur différents secteurs du front, dit-il. Et le ministre ukrainien de la Défense demande aux journalistes de ne pas se montrer trop précis concernant la situation tactique. Alors, ne pas se montrer trop précis, ça pourrait sous-entendre qu'il se passe quelque chose d'important. Mais si Didier François parle de reconnaissance... On n'est pas effectivement dans le schéma de la grande contre-offensive. Alors l'armée et la présidence ukrainienne, que disent-ils ben, Il y a quelques instants, je le lis sur une très bonne dépêche de l'agence France Presse. La vice-ministre ukrainienne de la Défense, je ne sais pas si vous alliez nous en parler Fanny, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Gana Maliar, dit « L'opération défensive comprend des actions contre-offensives. Par conséquent, dans certains secteurs, nous menons des actions offensives. » Autrement dit, elle relativise énormément la portée de ce qui est en train de se passer. Mais l'armée ukrainienne, en revanche, indique qu'il y a euh, des reconquêtes, des portions de territoire reconcises aux abords de Barkhout. À part cela, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ukrainiens qui ont été faits contre offensive lancée ou pas Bien, À part ça, David, motus et bouche cousue. L'Ukraine ne confirme ni n'infirme aucune des informations que je vous ai données plus tôt. Et comme pour bien insister sur ce silence, elle revendique et réclame, avec un peu d'humour, il faut le dire, le mutisme sur ces opérations. Comme pour enfoncer le clou, David, le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiy Reznikov, reprend et cite le tube de dépêche mode que vous entendez, Enjoy the Silence. Les mots sont vraiment inutiles, ils ne peuvent faire que du mal, dit-il. Enjoy the Silence, oui, c'était dans les années 80, je dirais, profiter du silence. Ces, ces Ukrainiens, ils ont de l'humour, mmh. des talents euh, de vidéastes, de monteurs. Euh, c'est assez incroyable, c'est peut-être la première guerre à laquelle on assiste, euh, menée aussi euh, de cette manière-là. Daphné, toute la journée, vous avez recueilli tous les éléments sur ce qui est en train de se passer sur le front. Votre conviction à vous, est-ce que quelque chose de grand est en cours ou pas moi, j'ai parlé avec quand même beaucoup d'experts aujourd'hui, effectivement, et, et c'est vrai que le sentiment est un peu mitigé. Tout le monde s'accorde à reconnaître quand même qu'on euh, est sur une courbe croissante d'opérations euh, sur le terrain euh, qui laisse penser que cette fameuse grande opération majeure approche. Néanmoins, je pense effectivement que dans le cas des, 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 des récents euh, mouvements ukrainiens, euh, je suis assez d'accord avec Didier François pour dire qu'il s'agit plutôt d'une série de, de reconnaissances euh, euh, offensives qui sont par ailleurs absolument indispensables pour mener à bien euh, l'opération majeure qui, qui, qui vient ensuite. Parce que sans renseignement absolument consolidé, sans identification <coughs> des faiblesses euh, du dispositif défensif russe, euh, les Ukrainiens n'arriveront à rien. Ça veut dire qu'on teste, c'est ça On teste, ça, euh, on, on teste euh, le dispositif euh, euh, défensif russe euh, un peu partout euh, et tout en euh, continuant à brouiller les pistes, effectivement, euh, euh, à coup de, effectivement, opération euh, Belgorod, à coup de, euh, de désinformation. Euh, par exemple, on a appris euh, aujourd'hui que, que les radios euh, russes, certaines radios russes avaient été piratées, euh, euh, en, en fait, enfin, à, à, que à l'antenne était passé un soi-disant Vladimir Poutine qui annonçait euh, l'invasion ukrainienne. Euh, euh, 
ukrainienne, en, Ru en Russie, etc. Donc tout ça participe du brouillard de la guerre, de, de, de la guerre hybride, euh, et, euh, et les, les Ukrainiens sont très forts en plus pour préserver le secret de leurs opérations. Euh, c'est pourquoi euh, c'est intéressant d'avoir de, de, montré ce clip du euh, ministère de la Défense. Euh, les Ukrainiens sont très très forts pour euh, garder une chape de plomb euh, mmh. sur euh, ce qui est à venir. Euh, ce n'est pas le cas de toutes les armées dans le monde. <rire> Je... Général, d'un point de vue militaire, comment jaugez-vous ce qui est en train de se passer, oui. les informations dont on discute oui, Je reprends les termes de Didier François, les reconnaissances offensives. Si vous voulez, il y a un plan de renseignement qui vous dit à peu près où sont toutes les unités. Donc là, pas de nouveauté. Les unités russes Les unités russes. On sait où sont les unités. Mais l'objet des reconnaissances offensives, c'est quoi C'est d'aller plus loin. C'est de voir quelle est la réaction. Parce que vous avez un dispositif un peu figé, et en fonction de ce qui va se passer, vous allez voir des réactions. Et les réactions, c'est quoi ce sont les réserves qui bougent ou pas. Et en fonction de là, vous allez déterminer le point vulnérable du dispositif russe. C'est probablement l'endroit où il y a moins de champs de mines, etc., mais pas seulement. C'est l'endroit où les Russes auront du mal à concentrer leurs efforts et où les Ukrainiens auront une facilité à concentrer les efforts dont je voudrais rappeler que, comme on dit en termes de planification militaire, ils sont sur les lignes intérieures, les Ukrainiens. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous voyez le, le dispositif euh, de confrontation qui est comme ça, et donc les Ukrainiens, sur les lignes intérieures, ils ont moins de chemin à faire pour envoyer leurs réserves que les Russes. Parce que les Russes, ça tourne autour. Et donc, euh, le dispositif ukrainien vise à tester par les reconnaissances offensives mmh. pour voir ce qui bouge, et eux peuvent réagir beaucoup plus vite. Mmh. Je note aussi dans les matériels ce que je disais tout à l'heure... Voilà. Alors, le on, léopard. Alors, on disait le léopard. léopard. Moi, je n'ai pas vu sur les images, par exemple, les véhicules qui étaient arrêtés et détruits sont des véhicules roux. Or, les véhicules qu'on attend, ce sont les véhicules chenilles, les Bradley, les Marder, les léopards. Et là, je ne les ai pas vus. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans la reconnaissance offensive qui est faite. La mise d'Issercé, par exemple, c'est typiquement son travail. C'est d'aller chercher avec mmh. le canon, de tirer, de voir réagir. Et lorsqu'on a défini le point de vulnérabilité, à ce moment-là, on envoie la force blindée lourde qui est faite de Léopard, de Bradley et de, de Marder. Et quand on parle d'un millier d'hommes, c'est un ordre de grandeur, hein, mais euh, un millier d'hommes, ça confirme effectivement qu'on ne peut pas être dans une offensive C'est un, groupe, un, groupement un, oui. un, un groupement tactique. C'est un groupement tactique. C'est le volume nécessaire pour vraiment bien tester où est, le, où est la résistance russe. Mmh. Mmh. Dominique Moisy, quand vous avez vous entendu ces informations, quand au fil de la journée... Vous en avez eu d'autres. Est-ce que vous vous êtes dit c'est le D-Day euh, ou, euh, attention, on est plutôt effectivement dans une opération préalable au D-Day Non, je me suis dit c'est le D-Day, mais un D-Day d'une toute autre nature. L'histoire ne se souviendra pas du 4 juin 2023 comme du 6 juin 1944. En 1944, c'était un événement, un événement lourd, massif. Aujourd'hui, je crois qu'il faut considérer cela comme une étape d'un processus. Et la contre-offensive ukrainienne n'est peut-être pas, dans l'esprit des dirigeants militaires ukrainiens, un événement. C'est un processus qui va prendre de l'ampleur. Donc je rejoindrai, en partie seulement, euh, les propos du général Trinquant, parce que, intuitivement, je crois que oui, c'est la contre-offensive qui a commencé pour des raisons psychologiques, pour des raisons politiques, pour des raisons mmh. historiques. Mais elle est d'une autre nature. Et je crois que, en fait... Si je... Est-ce que ça signifie que pour vous, il n'y aura pas à un moment donné 20 000, 30 000 hommes qui vont arriver au même endroit pour tenter une énorme percée avec les blindés à chenilles et avec les canons Pas nécessairement. Euh, je, je pense qu'il s'agit d'une montée en puissance, d'une mmh. succession d'une succession euh, euh, d'attaques, et pas, mmh. je crois, une grande attaque massive. D'ailleurs, à plusieurs reprises, les, les dirigeants euh, ukrainiens ont dit :« Ne vous attendez pas à voir euh, euh, d'idées, ne vous attendez pas à, à, à voir telle ou telle opération. » Donc, je crois qu'ils sont conscients en réalité aussi, de leurs limites. Il y a une considération qui me paraît très très importante, c'est le niveau très élevé des pertes ukrainiennes, déjà. 
on voit dans les rues ukrainiennes euh, le recrutement euh, d'une génération beaucoup plus âgée, de 45, 55, mmh. même 60 ans. Parce que ces pertes, les Russes annoncent par exemple 250 tués ou prisonniers, on ne voit rien. Non, on n'en sait rien. On ne voit rien. Il n'y a aucune sait... image qui en atteste. Mais, mais je pense que ce, ce qui renforce si j'ose dire, euh, la, la, la validité euh, de, de mon hypothèse, c'est le rapport des Ukrainiens aux pertes humaines. Et d'ailleurs, mmh. ils disent, mmh. les Russes envoient les hommes à la boucherie. Mmh. Nous, notre principal objectif, c'est de protéger la vie de nos soldats. Vincent, votre regard sur ces événements depuis 24 heures. Alors, D'abord, il est dans la nature des choses que le porte-parole de l'armée russe euh, décrivent ce qui se joue en ce moment comme le déclenchement de la vaste contre-offensive, ce qui, par contraste, tend à valoriser les hypothétiques succès de euh, la défense russe. Mmh. Donc ça, ça s'inscrit parfaitement dans euh, la vulgate euh, moscovite habituelle. Euh, on ne va évidemment pas céder ici à la détestable tentation de la lucidité rétrospective, mais ça fait quand même un moment que sur ce plateau, mmh. on dit qu'il s'agira, qu'il s'agit d'une contre-offensive perlée, pas d'unité de lieu pas d'unité de temps. Et donc, effectivement, je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit excellemment jusqu'à maintenant, donc on teste, mais je remarque que Daphné faisait allusion tout à l'heure à Kharkiv, avec l'effet de surprise. Mais au fond, Kharkiv, c'était un peu une répétition à l'échelon local, où on testait aussi, euh, d'une manière très discrète, il est vrai, les faiblesses du dispositif défensif russe, avant le moment venu, euh, d'enfoncer le coin, là où on avait décelé euh, la faiblesse majeure. Parce que et si fond... ma mémoire est bonne, Kharkiv, c'est une vingtaine de milliers d'hommes, oui. quand même, qui ont conduit à bien cette opération de reconquête de septembre ce, de cette 2022. Et pour revenir à, à l'hypothèse que vous émettiez tout à l'heure, on ne peut pas exclure, je ne sais pas si ce sera 5 000, 10 000, 15 000 ou 20 000, on ne peut pas exclure qu'à un moment donné, si, dans toute cette batterie de tests, en quelque sorte, euh, sur un front quand même très étendu, on le sait, eh bien, l'état-major ukrainien a la certitude que là, il ne s'agit pas d'un leurre, mais qu'il y a une vraie faille dans le système de... Alors là, mmh. ils ont la possibilité, à cause de la euh, l'organisation qui a été la leur, euh, de faire euh, venir des forces pour mmh. enfoncer le coin euh, d'une manière apparemment euh, décisive. Général, vous, vous pensez également qu'il n'y aura pas forcément, à un moment donné, une concentration de troupes, de blindés, de canons, pour, euh, par exemple, tenter d'aller jusqu'à la mer d'Azov et couper l'armée russe en deux Non, moi, je pense que c'est ce que cherchent les Ukrainiens. Je ne dis pas que ça va se passer, hum. mais ils le cherchent. Pourquoi Parce que pour déstabiliser l'armée russe, il ne faut pas se lancer dans un truc qui va durer encore six mois, où on va gagner 10 km, 20 km, etc. Ils ont besoin de bousculer le dispositif russe, d'aller derrière le dispositif russe, et vous citiez Waterloo, que je cite également euh, régulièrement, euh, imaginez la défense russe si la division blindée ukrainienne se retrouve dans leur dos. Ça va être un sacré, un sacré problème pour eux, parce qu'ils ne pourront plus bouger leurs réserves, et puis euh, même les gens qui sont dans les tranchées, d'un seul coup, se diront oh, qu'est-ce qui se passe. Donc je pense que c'est ce qu'ils cherchent. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça se passera. Mais ce qu'ils cherchent, parce qu'il faut trouver le trou quand même, ou il faut le créer, il faut, faut avoir la, la dynamique, si vous voulez, qui permet de passer derrière. Et c'est pour ça que je, je répète, j'attends de voir les véhicules blindés. Il y, a, il y a neuf brigades, en gros, qui ont été formées. Hein. Neuf brigades avec des équipements. Une et brigade, c'est à peu près 5 six 000 hommes C'est entre 3 000 et 5 000, disons. Mmh. Ça dépend un petit peu. Et, et donc, lorsque ces, divisions, ces brigades blindées avec tout l'équipement qu'on connaît, vont apparaître, on va se dire qu'on n'est quand même pas très loin du point décisif sur lequel mmh. les Ukrainiens veulent en garder. En, en... Ça, ce signal-là, il ne passera pas inaperçu. Quand ben, on verra je, je le pense, parce que pour l'instant, on ne le voit pas. Si vous voulez, les seuls véhicules qu'on a vus, c'était des véhicules, les Akmat, là, qui, qui sont des véhicules mmh. roues, et qui sont parfaitement des véhicules de reconnaissance. Hein, pas... ah oui, quand vous dites roues, d'accord, ce sont des roues, ce n'est pas la couleur des, non, non, des chars. Non, 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 mais... Oui, pardon. On va faire préciser. Oui. Les... Les, je fais la différence entre les véhicules roux, que et sont les, les amis du CRC ou ces véhicules blindés, et, et les, les chenilles. véhicules chenilles, qui sont les léopards, les Bradley et les Marder. Voilà, je préfère préciser. Euh, premier effet aussi, déjà, revoici Yevgeny Prigogine, qui dit « ça va mal, oui, on perd du terrain, alerte rouge, qu'est-ce que vous foutez, comme d'habitude, dans son langage, quand il s'adresse à euh, l'armée russe ?» Et il parle notamment des environs de Barhmout. Bah, C'est là que euh, la milice Wagner a produit l'essentiel de son effort et, visiblement, la contre-attaque ukrainienne est vraiment effective. Écoutons-le. 
НГШ и Шайгу перегруппировались и вставали вдоль Верховского водохранилища, они говорили о том, что это для того, чтобы защитить населенный пункт Верховка, потому что очень выгодные позиции. Сейчас часть населенного пункта Верховка уже утеряна. Драпают войска потихонечку. Позор! Шойгу Герасимов, призываю вас, приезжайте на фронт, поднимите с пистолетами армию, что вперед шли. Давайте, вы сможете. А если не сможете, умрете героями. Voilà, Bervivka, c'est visiblement une petite commune, pas très loin, ou une zone, pas très loin de Barmout. Euh, juste à côté, euh, Prigogine, euh, c'est un odieux personnage, mais euh, d'une certaine manière, il a souvent donné des informations exactes sur euh, les rapports de force, sur ce qui se passait entre lui et l'armée russe. Donc euh, sa colère est elle aussi l'aveu euh, d'une difficulté russe, en tout cas, à contrer ces opérations test, ces opérations reconnaissance de l'armée ukrainienne. Daphné bah, euh, enfin, Visiblement, Priogine adore casser du sucre sur le dos de, du, du ministre de la Défense russe. Mmh. C'est devenu euh, son sport favori. Euh, mais en effet, euh, plus sérieusement, euh, c'est intéressant parce que le, le chef de file de Wagner euh, a effectivement euh, ce, ce langage de franchise euh, par rapport aux, aux, aux difficultés de l'armée russe et c'est absolument euh, saisissant. Mmh. Et effectivement, il pointe souvent du doigt euh, les difficultés tactiques euh, de l'armée russe, les manquements euh, de l'armée russe. Euh, il est même allé, je crois, jusqu'à dire que, que euh, va, les, les hommes de Wagner avaient été pris à partie par l'armée russe. Enfin, ouais. Donc, c'est vraiment, c'est frappant. Euh, je sur... précise aussi qu'il propose d'arriver de... avec des ouais. troupes de Wagner pour défendre la région dont on parlait tout à l'heure en territoire russe, celle de Belgorod, qui pour lui n'est pas défendue, et là-dessus on ne peut que lui donner raison. Bon, un dernier mot là-dessus Oui, non, bah, Dominique il, il dit « je suis la seule alternative hmm. ». En, en réalité, l'armée est en train de perdre. Moi, Prigogine... Ah, vous dites l'armée est en train de ouais, perdre. Oui, moi, Prigogine, euh, je peux vous sauver. Mais il faut me passer euh, le pouvoir euh, militaire avant hmm. qu'il ne soit trop tard. Bon. Hmm. Dernier. Oui, oui, oui très rapidement, ce qui est assez euh, frappant, c'est que c'est la continuité de sa rhétorique depuis le début. Je vais donc transmettre Barmout, reconquise, dit-il, à euh, ses bras cassés de l'armée fédérale. Et vous allez voir, il réussit à leur refiler le mystigri euh, de, de, de l'insuccès. Et d'une certaine manière, il y a une cohérence implacable dans le propos de celui qui apparaît comme l'agent promotionnel le plus éloquent de l'armée ukrainienne. Car évidemment, en valorisant la performance opérationnelle des Ukrainiens, eh bien, il se pose comme le seul capable de... Il va même jusqu'à proposer lui-même de conduire des négociations pour des échanges de prisonniers, précisément dans le secteur de Belgorod, puisque Ilya Ponomarev, le chef d'une des deux légions russes pro-ukrainiennes, a expliqué qu'il y avait entre 12 et 20 soldats russes qui avaient été faits prisonniers. Il dit, puisque de toute façon, ils sont incapables de s'en occuper, je vais m'en occuper moi aussi.